തൃപ്പൂണിത്തറ എം എൽ എ എം സ്വരാജ് അയോധ്യ കേസ് വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നടത്തിയ പ്രതികരണത്തിന്റെ വാർത്തയും അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും തത്വമയി ന്യൂസ് മുൻ സ്റ്റോറിയിൽ പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യയിൽ മറിച്ചൊരു വിധിയുണ്ടാകുമെന്ന് നിഷ്കളങ്കരെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവോ എന്നായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ എം സ്വരാജ് ചോദിച്ചത് ഇത് ഒരു ആഹ്വാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ പടിയല്ലേ എന്ന് ആദ്യ സ്റ്റോറിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകളോ പ്രതികരണങ്ങളോ ഒന്നും പാടില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായി എം സ്വരാജിൻ്റെ സർക്കാർ തന്നെ എം സ്വരാജിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഡി ജി പി തന്നെ നിയമപരമായി സർക്കുലർ ഇറക്കി അതുപോലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സർക്കുലറുണ്ട് എം സ്വരാജ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നടത്തിയ ഈ പ്രകോപനപരമായ പ്രതികരണത്തിനെതിരെ ഭാരതീയ ജനത യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി പ്രകാശ് ബാബു പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നു ശ്രീ പ്രകാശ് ബാബുവിൻ്റെ പരാതിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതര ജനാധിപത്യ സങ്കല്പങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചതും പരമോന്നത നീതിന്യായ കോടതിയെ ലോകം മുഴുവൻ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തതുമായ വിധിയായിരുന്നല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് അയോധ്യ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രസ്തുത കേസിലെ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്കോ ഏതെങ്കിലും മതവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലോ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നതോ വിദ്വേഷങ്ങൾ പരത്തുന്നതോ സുപ്രീം കോടതിയെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കാത്തതുമായ യാതൊരു പരാമർശങ്ങളും ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡി ജി പിയും മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ഈ ഒരവസരത്തിൽ ഒരു ജനപ്രതിനിധി നടത്തിയ ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ അത് അത്ര നിസ്സാരമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു നടപടിക്കെതിരെ എം സ്വരാജിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രകോപനപരമായ പരാമർശത്തിനെതിരെ നിയമ നടപടി അത്യാവശ്യമാണ് ഈ നിയമ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി പ്രകാശ് ബാബു ഇപ്പോൾ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എം സ്വരാജ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രകോപനപരമായ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ രസകരമാണ് സ്വരാജ് മഹാത്മാഗാന്ധി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഉപയോഗിച്ച ഒരു വാക്കാണ് സ്വരാജ് അപ്പം രാജ്യവുമായി രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയും രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായൊക്കെ അടുത്ത് ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു വാക്കാണല്ലോ സ്വരാജ് അപ്പം എം സ്വരാജ് എം എൽ എ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി പ്രകാശ് ബാബു യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വളർത്തു പുത്രൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സി പി ഐ എമ്മിന്റെ നേതാവ് എം സ്വരാജ് തൃപ്പൂണിത്തറ എം എൽ എ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇത്ത പോസ്റ്റ് അങ്ങേയറ്റം ജനങ്ങളിൽ ആശങ്കയും അതേപോലെ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധവുമാണ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ഇട്ട പോസ്റ്റ് വർത്തമാന ഇന്ത്യയിൽ മറിച്ചൊരു വിധി ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിഷ്കളങ്കരായ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർത്തമാന ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത നീതിന്യായ പീഠം ബയാസ്റ്റാണ് അത് കൃത്യമായും നീതിയുക്തമായല്ല പെരുമാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് മറിച്ചൊരു വിധി ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സ്വരാജിനെ പോലെയുള്ള ഒരു എം എൽ എ ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കൃത്യമായ വിധി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു ഡിസെൻഡിംഗ് ജഡ്ജ്മെന്റ് പോലും ഇല്ലാതെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി രാജ്യത്തെ മത രാഷ്ട്രീയ ജാതിർ ഭേദമന്യേ സ്വീകരിച്ചപ്പോ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആശങ്കയാണ് ഒരു സി പി ഐ എമ്മിന്റെ നേതാവ് ഭരണകക്ഷിയുടെ നേതാവ് എം എൽ എ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതായത് വളരെ മുൻവിധിയോടുകൂടിയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഈ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വരാജ് പറയണം അത് ആരെയാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത നീതിന്യായ പീഠത്തെ അവിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളിൽ അവിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് നീതിയുക്തമായിട്ടുള്ള വിധിയല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഇത് നീതിയുക്തമായിട്ടുള്ള വിധിയല്ല വർത്തമാനകാല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇത് വിധി ഞങ്ങൾ ബയാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഈ വിധി പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് ഇത് കേൾക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് ആശങ്കയുണ്ട് അത് വിദ്വേഷത്തിന്റെയും വിഭാഗീയതയുടെയും വിത്തു പാകിയതാണ് കലാപത്തിനുള്ള രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആഹ്വാനമാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി ഞാൻ ഡി ജി പിക്ക് ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്രപ്രസ്താവന അതായത് എന്തെങ്കിലും ആശങ്കയോ കലാപമോ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്
തികച്ചും നിശബ്ദമായിരിക്കുമ്പോഴാണ് വളരെ പരസ്യമായി ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഇവരുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തി ഇവരിൽ കലാപത്തിനും മറ്റും ചിന്ത ഉളവാക്കുന്ന രീതിയിൽ കൃത്യമായി ആസൂത്രിതമായി ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് സ്വരാജിന്റെ ഭാഗത്ത് അതുകൊണ്ട് നടപടി എടുക്കണം നടപടി എടുത്തേ പറ്റൂ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങയുടെ വാക്കിന് അല്പമെങ്കിലും വിലയുണ്ടെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ വാക്ക് സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ സ്വരാജിനെതിരെ കേസെടുത്ത് മാതൃക കാണിക്കണം ഇനി ഇത്തരം പ്രവണതകളെ അത് മുളയിലെ നുള്ളുന്ന നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം കോടതിയിൽ പോയിട്ട് നിയമപരമായിട്ട് നേരിടാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം